നമസ്കാരം മലയാളം ആസ്ട്രോളജി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം അത്തം ചിത്തിര കന്നിക്കൂറ് നാളിൽ ജനിച്ചവരുടെ എടവം പതിനെട്ട് മുതൽ മിഥുനം പതിനാറ് വരെയുള്ള ജൂൺ മാസ നക്ഷത്ര ഫലത്തെ ഇനി പറയുന്നു ആദ്യം അത്തം നാളിൽ ജനിച്ചവരുടെ നക്ഷത്ര ഫലത്തെ ചൊല്ലുന്നു അത്തം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ജൂൺ മാസം ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലമാണ് ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കും കർമ്മരംഗത്ത് തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കാരണം വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട് മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കണം ശത്രുശല്യം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് തടസ്സം നീങ്ങിക്കിട്ടും സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ച അനുഭവപ്പെടും പരീക്ഷയിൽ വിജയമുണ്ടാകും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കും സുഖാസക്തി ധനനഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും ഇടവം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് തീയതികൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മിഥുനം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളും ശോഭനമാണ് മകരമാസത്തിന് ശേഷം നാലിൽ ശനി വന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ അയ്യപ്പ പ്രീതി അനിവാര്യമാണ് ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം പുഷ്പാഞ്ജലി ഇവ നടത്തുക അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക കാൽഭാഗം നാളുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ശുഭകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഇനി കന്നിക്കൂറിൽ ജനിച്ച ചിത്തിര നാളുകാരുടെ നക്ഷത്രഫലത്തെ ചൊല്ലുന്നു ചിത്തിര കന്നിക്കൂറിനിപ്പോൾ ശനിദോഷമുള്ള സമയമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം ജൂൺ മാസം ഗുണദോഷ മിശ്ര ഫലമായിരിക്കും മുൻകോപം നിമിത്തം നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സുഖാനുഭവങ്ങൾ കുറയും ആരോഗ്യപരമായും അത്ര അനുകൂലമല്ല ശത്രുക്കളാൽ പരാജിതനാകും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് കാര്യമായ എതിർപ്പുണ്ടാകും നേത്രരോഗങ്ങൾ വരാൻ ഇടയുണ്ട് പഠനരംഗത്ത് പുരോഗതി കാണുന്നു ഉപരിപഠനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും എടവം പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് തീയതികൾ ക്ലേശദിനങ്ങളാണ് മിഥുനം മൂന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് തീയതികൾ ഉത്തമമാണ് ചിത്തിര കന്നിക്കൂറിൽ ജനിച്ചവർ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക കാൽഭാഗം നാളുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് വർജിക്കണം ശനിദോഷകാലമായതിനാൽ ശാസ്താവിന് വേണ്ടതിന് ചെയ്ത് പ്രീതി നേടണം